ദൈവത്തിലെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടവരുത്തിയതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സമ്പൂർണമായ സമർപ്പണം അഥവാ ടോട്ടൽ സരണ്ടർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം സമർപ്പണമുള്ളവരായി ജീവിക്കേണ്ടത് സമർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും സ്വയമേവയുള്ള അംഗീകാരം അഥവാ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്തെ നാം പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുക ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവീക വിളികെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവീക സ്നേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആർജിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് വേദപുസ്തകം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സലിവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പി ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ ഇത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ദൈവീക ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സൊരു ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധനയുള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും നിങ്ങളുടെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ ദൈവീകത എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടു കൂടി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നാം ജീവിക്കണം ദൈവഹിതം ഇന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെയും ദൈവഹിതത്തെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവനായിരിക്കണം അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ദൈവഹിതം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലോകത്തിലെ മ്ലേച്ഛതകളെയും കുറവുകളെയും എന്താകുന്നു എന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവാനൊക്കെയും ഇടയാകുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ കുറവുകളെയും മ്ലേച്ഛതകളെയും തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയായി തീരുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പിലിപ്പിയർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ഒരു സാക്ഷീകരണമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു അതൊരു പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിപ്പാനും ക്രിസ്തുവിനായി മരിപ്പാനും കഴിയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി സമർപ്പണമുള്ളവരാണ് എങ്കിലും നാം പൂർണ്ണമായി ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകുന്നു എങ്കിലും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യമാകുന്നില്ല നാം പൂർണ്ണത കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ലൗകികമായ ചുറ്റുപാടുകളിലും ലൗകികമാകുന്ന ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധ്യമാകും എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതി എന്താകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ഇരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം 
ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവയെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കായുള്ളത് അത്ര എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശുഭഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവൻ എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നൊക്കെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മുന്നമ്മേ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശുഭഭാവി എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതിനനുസൃതമായി മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും നാം ഓരോരുത്തരും മറന്നു പോകരുത് ആയതുകൊണ്ട് നാം ഒരു പുതുക്കത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളവനായി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനായി തീരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ രക്തം ഊറ്റി നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പിയർ കഴുതി ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ എത്തിച്ച് കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു കാരണം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പ്രവൃത്തിയാലില്ല പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ചത്തതാകുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹജീവിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം സഹജീവിയോട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ഒരുവൻ്റെ വീഴ്ചയിൽ ഒരുവൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ ഒരുവൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ അവന് താങ്ങും തണലുമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ മനുഷ്യരാശിയായി ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും മനുഷ്യനോടുള്ളതായ നമ്മുടെ ബന്ധം അത് ദൃഢതയോടുകൂടി ഈടുറ്റതാക്കി തീർക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൈവീക സ്നേഹത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആയിരിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആയതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനായി വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവരായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു അങ്ങനെ നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത മാതൃക മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി അനേകരെ ഒരുക്കുവാനും അനേകരെ ആ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വരുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ഓരോ അഡ്വൻറ്റിസ്റ്റുകാരനും ജീവിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അവൻ പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണമുള്ളവനായി സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല നാളേക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിപ്പാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഒരു നല്ല പ്രത്യാശയുള്ളവനായി ജീവിക്കുക ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ജീവിക്കുക ദൈവിക ലക്ഷ്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അതായിരിക്കണം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ജീവിത മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തുടർന്നും നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും തൻ്റെ ക്രൂശൻ മറവിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമേൻ